ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിത ഷൈൻ ഇഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓണക്കറികളിലെ ഓലൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോട്ടാ ഓലൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് സബോളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സബോള ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ സബോള എന്നാണ് എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം വേണം ചെരി വെയ്ത് അത് നല്ലപോലെ നാ പാൽ കിട്ടുന്ന നാളികേരം ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് എന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അത് എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം പിന്നെ വേപ്പില വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഓലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓലൻ്റെ കഷ്ണത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് കുമ്പളങ്ങ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരം നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്ത പോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പാൽ അതായത് ഒരു കപ്പ് പാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നത്തെ പാലെടുക്കുക ആ രണ്ടാം പാലിൽ വേണം നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൽ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ആ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സബോളയും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാം ഒരു നാളികേരം ഞാൻ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാം പാൽ ഇതിലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് കുക്കറ് വെച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് വിസിലിൽ വേവിക്കാം ഇത്തിരി വെന്ത് തുടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെന്തായാലും കുക്കറിലാണല്ലോ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓലനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പയർ വൻപയർ കുതിർത്തിയിട്ട് ചേർക്കും അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേറെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പയർ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇടണം ലാസ്റ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഒഴിക്കരുത് ഓലന് എപ്പോഴും നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയും സബോളയും നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഉണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് വറ്റിക്കാം ഇതിപ്പോൾ വറ്റി ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ച് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് കണ്ട ചെറിയൊരു പിരിഞ്ഞ പോലെ കണ്ട അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മളിതിങ്ങനെ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട ഇളക്കി ഇളക്കി തിളച്ച് വറ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി ഇതിൽ കൂടെ അലിഞ്ഞ് പൊക്കോളും അതിന് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ വറ്റിക്കണത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വറ്റിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മുളക് ഇങ്ങനെ രണ്ടറ്റം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് വേവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പും പോവും പിന്നെ ഭയങ്കര എരിവ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര ഇതിട്ടാലും അല്ലാതെ എരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ കറിക്ക് എരിവൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമില്ല ഉപ്പും വളരെ കുറവ് ഇടാറുള്ളൂ സദ്യകളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആ പിരിഞ്ഞതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ടാം പാൽ പാലിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിരിയണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാം പാലിൽ വെക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല പോലെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് പിരിച്ചിലൊക്കെ മാറിക്കോളും ഈ വെള്ളം നല്ലപോലെ പറ്റണേലും മുമ്പ് നമ്മ കൊണ്ട് 
ആദ്യത്തെ പാൽ ഒഴിക്കരുത് അപ്പം ആ പിരിച്ചിലൊക്കെ കുറേശ്ശെ കാണും ഈ വെള്ളം നമുക്ക് നല്ല പോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത് ഈ വെള്ളം ഈ കുമ്പളങ്ങയും സബോളയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് വരുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ ഒന്നാം പാലിന് ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വരലിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല ഓല നമുക്ക് തയ്യാറായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാല് നാളെ പാല് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട വെള്ളം കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ആദ്യം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അഥവാ കിട്ടിയില്ല വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്തേക്കണ പാലിൽ നിന്ന് പകുതി പാല് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് നല്ലോണം അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം അന്ന് അപ്പം വറ്റി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഇളക്കാം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ആ പിരിഞ്ഞതൊന്നുമില്ല വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നും നല്ലപോലെ ചൂടായാൽ മതിയിട്ടാ ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കാം ഇപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള നല്ല കറിയാണ് കേട്ടാ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം അത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളം ചൂടിലാണ് ഇത് വിളമ്പേണ്ടത് ഞാനിതിപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് എരുവൊക്കെ കുറവാണ് അതിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരുപാട് വേണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓലൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക്